मीटिंग सेवेंटी वन ये कोर्स सीरीज शेष भिडियो इट्स कमिंग टू एन एंड सो बेसिकाली भिडियो टपिक हल टनलिंग डायट और तरह एक क्रिस्टल ग्रोथ नहीं आलोचना करब क्रिस्टल ग्रोथ बचर सर पढ़ान नहीं तब षोलो बैचर भिडियोते क्रिस्टल ग्रोथ आ नैनोलेक्ट्रनिक्स फार्स इन्सार और क्रिस्टल ग्रोथ किस पढ़े सो एक्चुअल कमन सिलेबास नो हार्म टू रिड इट आर की सो शुरू करा जा तो टनलिंग डायट दिए शुरू करी टनलिंग डायटर जो इनहरेंट प्रसिपाल से डिपेंड कर कोवान्टाम मेकानिक्सर उपर मन करी एखे एक बारियर आल आँ क्लसिकल वार्ल्डे कि है एखे जो एक फुटबल थे ये क्योंकि को दिन डेलटा के भेद कर देते हैं रईट डांस खेल बैक कर कोवान्टाम वार्ल्ड क्योंकि अनेक डिफरेंट ठीक है सर से धरा जाने एक पटेंसियल बारियर आके एंड इफ इट्स थिन एन आप हाँ तो हमें क्योंकि एक कैरियर क्योंकि इजिली ये भेद करते इजिली मीन देर इज ए प्रबिलिटी देर इज ए फाइनइट प्रबिलिटी जे बारियर दे कैरियर लिक करते हाँ ये टनलिंग तो टनलिंग डेट जाटार एक डोपिंग देखे नहीं खूब ही हाई डोपिंग हाँ आप बेसिकाली जो डायट पढ़ी तक डोपिंग कम छो से पास एन सैड ए पास पी सैड ओके देखा जाए पास तो फार्मिंग देखा जाए मोटामुटी ए रकम ए रकम थे रईट हाँ तो कख देखा जाए ना जो फार्मिंग लेवल एन सैडे कंडन बैंड चले ग भैलेंस बैंड नीचे चले ग हाँ ये क्योंकि मेनटेन कर डोपिंग एत हाई कर फार्मिंग लेवल कंडन बैंड चले ग और भैलेंस बैंड नीचे नेमे ग जिरो ब्रेक डाउन कर टनलिंग डायटर आईडिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ए रकम ना हाँ टनलिंग डायटर क्षेत्र से रखम इनिशियल बारे तरह अब कमे जाए हाँ कमे गए आर तर बेड़े जाए ठीक है एक क्षेत्र में कारेंट हल ए रकम तो ए रकम कारेंटा कि एक एक्सप्लेन करते ग बेसिकाली तरगे एक्चुअल जानते हैं टनलिंग कारेंटे मोट तीन ट कारेंटर समस्या एक्चुअल हाँ आई टोटाल मैं मोट कारेंट हल तीन ट कम्पोनेंटर सामेशन एक हलो आई टनल हाँ मैं टनलिंग कारेंटा कीरकम से चिंता करते हल आई डिफ्यूशन हाँ ये बेसिकाली नर्माल डायटे जो कारेंट है वोटा के इंडिकेट कर आई डिफ्यूशन एंड और एक आई एक्सेस हाँ ये बेसिकाली फरबिडें डैम गैपर मध्य जो स्टेट पावा जाए डिटेल्स आलोचना करब सो बेसिकाली जो तीन टाइम कम्पोनेंट के बुझते एक्सप्लेन करते पर टनलिंग कारेंटर आईडिटी कार्ड कैम कैन एम है एंड बै दावे टनलिंग कारेंटर सीम्बल नर्माल डायटर मतन ना नर्माल डायट तो ए रकम टनलिंग कारेंटर से टनलिंग डायटर सीम्बल हलो अनेक ए रकम सामथिंग लाइक दिस ओके प्रथम जो कम्पोनेंट आई टनल इन आलाप शुरू करी क्योंकि आलाप शुरू कर आगे एक बेसिक कथा बार्ता बनाते चाहिए एक सुविधा हो मन कर लो एक पीएन डायट ओके तो हमें जो भोल्टेज एप्लै करी ओके क्योंकि बैंड उठा नामा कर हाँ सो एट थ्री टू ते पड़े आसि स्मरण करार्ज रूलर थाम हलो ए रकम पजिटी भोल्टेज दीब ओ पास बैंड नीचे नेमे जाए ओके तो धरल ग्राउंड कर लाइन पजिटी भोल्टेज दिल ठीक है तो हमें बेसिकाली की है तेल क्योंकि फरवर्ड बस है रईट कारण पजिटी हलो पी पी एर साथ ग्राउंड हलो एनर साथ तक कि है 
যে পাশে পজিটিভ ভোল্টেজ দিয়েছে ওটা তো নেমে যাবে রাইট তো তখন দেখা যাচ্ছে যে এই ব্যারিয়ার ডিসটেন্সটা একদম ফ্ল্যাট হয়ে যায় ওকে ব্যারিয়ার হাইটটা ফ্ল্যাট হয়ে যায় এবং তখন কিন্তু আমার কারেন্টটা ফ্লো হয় রাইট মানে নর্মাল ডায়োডে কারেন্ট হলো এইভাবে ফ্লো করে ঠিক আছে অ্যান্ড অন দা আদার হ্যান্ড যদি আমি উল্টে কাজ করি তাহলে ব্যারিয়ার হাইটটা বেড়ে যাবে হ্যাঁ বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা আমি মাথায় রাখতে চাই সেটা হলো আমি যদি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু ব্যান্ড ডায়াগ্রামটা ওইভাবে ওঠা নামা করে लटस कारण हलोलेशन रिजियन की नारो তাহলে এখন কথা হলো যে ডিপ্লেশন উইকটা চিকন হয়ে আমার কিছু কি লাভ হলো কারণ যখন আমার নর্মাল ডায়োড ছিল ঠিক আছে তখন কিন্তু ইলেকট্রনকে কি করতে হইতো যদি আমার ইলেকট্রনকে এন সাইড থেকে পিছনে যাওয়া তাহলে কিন্তু এই ব্যারিয়ারটা পার হয়ে যাওয়া লাগতো হ্যাঁ হুইচ ইজ নট ইজি অ্যাকচুয়ালি ফরওয়ার্ড ব্যাসিং না করলে জীবন যাবে না কারণ ইলেকট্রন সবসময় লোয়ার এন দিতে থাকতে পছন্দ করে হ্যাঁ কিন্তু নর্মাল ডায়োডে কিন্তু এটা পসিবল ছিল না তো সে এখান দিয়ে হেড করে এখানে চলে যাবে ঠিক আছে কারণ কি ডিপ্রেশন फ्लैट कर ট্রান্সপোর্টেশন হবে না পাশাপাশি টানেলিং এর মাধ্যমে এখানে ট্রান্সপোর্টেশনটা হবে এর জন্য এটাকে বলা হয় টানেলিং ডায়োড আর একটা কথা হলো ওভারল্যাপিং ওকে একটু আগে যে দেখাইলাম এই যে রেড রিজিয়নটা যেটা যেটা ইলেকট্রন দিয়ে ভরা আর এই যে ব্লু রিজিয়নটা যেটা অ্যাকচুয়ালি এম টেস্টেড দিয়ে ভরা হ্যাঁ এদের মধ্যে ওভারল্যাপিংটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কারণ ওভারল্যাপিংটাই মিন করে যে এই ইলেকট্রন গুলা এই এম টেস্টেড গুলাকে কিভাবে দেখতেছে ঠিক আছে যখন আমার এই দুটা কমপ্লিট ওভারল্যাপ হয়েছে ওকে তখন কিন্তু টানেলিং অনেক বেশি হবে রাইট সবাই মানে সর্বোচ্চ পরিমাণ ইলেকট্রন সর্বোচ্চ সংখ্যক এম টিস্টকে দেখতে পারবে কিন্তু যদি ওভারল্যাপিং যদি ভালো না হয় সে এটা এরকম হইলো মানে পার্শিয়াল ওভারল্যাপিং হইলো ওকে তাহলে কিন্তু খুব বেশি ইলেকট্রন খুব বেশি এম টিস্টকে দেখতে পারবে না डिप्लेन कमे जाएंगल क्षेत्र जिनका 
তো এটা হলো আমাদের পি সাইড আর এটা হলো আমাদের এন সাইড ওকে সো ফরওয়ার্ড বেস মানে কি এক পাশে গ্রাউন্ড তাই তো মানে এন সাইডে গ্রাউন্ড আর পি সাইডে আমি পজিটিভ ভোল্টেজ দেব ওকে তো ইন দ্যাট কেস তাহলে কি হবে যে পাশে পজিটিভ ভোল্টেজ দেব ওইটা আস্তে আস্তে নামতে শুরু করবে তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ফর্মুলা লেভেলটা নেমে গেছে হ্যাঁ পি সাইডের ফর্মুলা লেভেলটা পজিটিভ ভোল্টেজ ব্যাপার করতে নেমে গেছে তাহলে এখন তো ওভারল্যাপটা শুরু হয়েছে হ্যাঁ সো এই যে এই পাশে আমাদের टायलिंग बृद्धि पाइल चले एंड टनलिंग सब समय टनलिंग डी ग चिंता करते देखी তো আমরা একটু কি দেখলাম টানেলিং কারেন্ট হ্যাঁ সেটা দেখতে কি রকম টানেলিং কারেন্টটা হলো দেখতে এই যে এই রকম রাইট ঠিক আছে এই লালটা হলো টানেলিং কারেন্ট তো এটা গ্রাফটা হলো এরকম ইনিশিয়ালি বাড়ে যাবে তারপর কমে জিরো হয়ে যায় কেন এটা আমরা একটু আগে দেখলাম আর একটা হলো কি এক্সেস কারেন্ট ওকে এক্সেস কারেন্টটা আমি ব্লু দিয়ে আঁকি এক্সেস কারেন্ট দেখতে হলো এরকম ঠিক আছে এটা হলো এক্সেস কারেন্ট डिफ्यूशन 
সেটা হলো দেখতে এরকম হ্যাঁ আই এস ইন্টু ইটু দি পাওয়ার সামথিং মাইনাস ওয়ান এটা হলো আমার এক্স এস কারেন্ট ওকে আর তাইলে এখন যদি আমরা এই তিনটা কারেন্ট যোগ করি মানে টানাল কারেন্ট বিভিন্ন কারেন্ট এক্স এস কারেন্ট এটাকে যোগ করলে তো আমরা কি পাচ্ছি ওভারঅল কারেন্ট পাচ্ছি এবং এই তিনটাকে যোগ করলে তখন দেখা যাবে অ্যাকচুয়ালি গ্রাফটা এটা আসে ঠিক আছে এই যে ডান দিকে নিচে যেটা আঁকছি হ্যাঁ টানালিং ডায়োডের মোট কারেন্টের গ্রাফ যদি আমরা রেজিস্টেন্স আবার ট্রাই করি তাহলে কেমন হইতে পারে হ্যাঁ এক রেজিস্টেন্স জিনিসটা কি বেসিক্যালি এই যে গ্রাফটা আছে হ্যাঁ মানে ভি গোল টু আই আর ওকে তাহলে আর মানে কি ভি বাই আই হ্যাঁ সো বেসিক্যালি ভোল্টেজের ডেলিভেটিভ কারেন্টের সাপেক্ষে সেটাই তো আমাদের রেজিস্টেন্স বলা যায় রাইট তো তাইলে এইখানে আমরা একটা সার্টেন রেজিস্টেন্স পাবো ওকে তো তারপর আস্তে আস্তে স্যাচুরেশন হবে বাট এখানে যে আমরা রেজিস্ট্রেন্সটা পাবো এটা কি নেগেটিভ রেজিস্টেন্স থাকে কারণ স্লপটা কিন্তু নেগেটিভ তাই না সো এখানে এটা সার্টেন রিজিয়ন এসছে আমরা যদি এই ভোল্টেজটাকে বলি ভিপি হ্যাঁ আর আমরা এটাকে যদি বলি ভি ভি তাইলে এইটুকু রিজিয়নে আমাদের রেজিস্ট্রেন্স পাবো এটা তো নেগেটিভ ঠিক আছে সো একটা কমন কোয়েশন আসতে পারে যে রেজিস্ট্রেন্সটা এই রেঞ্জে নেগেটিভ কেন কারণ এই রেঞ্জে ডিআই ডিভি নেগেটিভ ওকে বা এটাকে যদি উল্টা করি তাহলে ডিভি রিআই নেগেটিভ ওকে মানে যেটা হলো অ্যাকচুয়ালি রেজিস্ট্রেন্সের সংখ্যাটা হওয়া উচিত ওকে সবটা নেগেটিভ বলে এই রিজিয়নে রেজিস্ট্রেশন নেগেটিভ পাই আর আমাদের কিছু সূত্র হয়তো লাগতে পারে ম্যাট করতে গেলে যেমন এখানে টি দিয়ে একটা সূত্র আছে এটা আমাদের টানেলিং প্রবাবিলিটি হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইকুয়েশন সলভ টলভ করে এগুলো আসে তো এখানে এম এস টাটা হলো ইফেক্টিভ ম্যাস ই হলো এনার্জি এসেট্রা অ্যান্ড এখানে আমাদের যে তিনটা কারেন্ট কম্পোনেন্ট এগুলোর জন্য ইকুয়েশন আছে হ্যাঁ যেমন ডিফিউশনের জন্য যেটা আছে সেটা তো আমরা অলরেডি জানি ছোটোবেলা থেকেই আর এক্সেস কারেন্টের জন্য সূত্র হলো এইটা এখানে সি ফোরটা হলো কনস্ট্যান্ট এটা ভিভি আছে আর এখানে টানেলিং কারেন্টটা তার জন্য সূত্র হলো এটা হ্যাঁ এখানে দেখা যাচ্ছে ইকুয়েশনটা ভিপি আছে তাই ভিভি আর ভিপিটা কি এটা হলো আমরা একটু আগে দেখে আসছি যে যেই পয়েন্টে প্রথম পিকটা পাওয়া যায় থ্যাংস টু টানেলিং কারেন্ট সেটা হলো ভিপি আর যেখানে আবার কারেন্টটা নেমে মিনি এটা লোকাল মিনিমাম ক্রিয়েট হয় সেটা হলো ভিভি আর একটু যে বলছিলাম যে ওভারল্যাপিংটা ম্যাক্সিমাম হয়ে টানেলিং কারেন্টটা ম্যাক্সিমাম হয় এটাকে আমরা চাইলে পরে ডস বা ডেন্সিটি অফ স্টেট দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারি সো বেসিক্যালি এখানে ডেন্সিটি অফ স্টেটে গ্রাফ আঁকানো হয়েছে এই দুটো গ্রাফের পিক যখন ম্যাচ করবে হ্যাঁ তখনই বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম টানেলিং কারেন্ট পাওয়া যাবে ওকে অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি পিক দুটো তখনই ম্যাচ করে যখন ম্যাক্সিমাম ওভারল্যাপিংটা হয় সো এই যে ঘটনাটা এটাকে আমরা চাইলে ডস দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারি এবার আমরা চলে আসি আমাদের নেক্সট টপিকে যেটা হলো আর টি ডি বা রেজোনেন্স টানেলিং ডায়ট এখানে বেসিক্যালি কি হয় তার আগে আমরা স্ট্রাকচারটা দেখে নিই এখানে স্ট্রাকচারটা হয় এরকম যে একটা আগে একটা কন্ট্যাক্ট থাকে হ্যাঁ তারপর থাকে এন প্লাস গ্যালিয়াম আর্সেনাইট লেয়ার বা গ্যাস লেয়ার ওকে এরপর একটা অ্যালগ্যাস লেয়ার থাকে এরপর আবার একটা গ্যালিয়াম আর্সেনাইট লেয়ার থাকে এরপর আবার একটা অ্যালগ্যাস লেয়ার থাকে আর লাস্টে থাকে গ্যালিয়াম আর্সেনাইট বা সাবস্ট্রেট তো এটা হলো একটা আর টি স্ট্রাকচার এখন যদি আমরা এটার কন্ডাকশন প্যান্টের ভ্যালেন্সমেন্ট ডেকে ফেলি তাহলে দেখতে এরকম হবে কারণ গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের এনার্জি ব্যান্ড গ্যাপটা হলো কম আর গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের হলো বেশি হ্যাঁ তো দেখতাম তো এরকম হবে কাইন্ড অফ সুপার লেডিস আমরা যেরকম পড়ে আসছিলাম সেকেন্ড ভিডিওতে হ্যাঁ তো এখন যেটা হয় এই যে এটাতে কন্ডাকশন ব্যান্ডটা আছে বা কখন কোনো ভ্যালেন্স ব্যান্ডও তো এই কন্ডাকশন ব্যান্ডটা স্পিড হয়ে কতগুলো ডিসক্রিপ সাব ব্যান্ড ক্রিয়েট করে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো ই ওয়ান হ্যাঁ আর এটা হলো ই টু সো এরকম কিছু ডিসক্রিপ সাব ব্যান্ড ক্রিয়েট করে ওকে আবার আমরা এটা ডান দিকে সবকিছু দেখতে পাচ্ছি যে সাব ব্যান্ড ক্রিয়েট হয়েছে একটা সেটা হলো ই ন এখানে একটাই সাব ব্যান্ড দেখাচ্ছে এখন ট্রান্সমিশনের যে প্রবাবিলিটিটা আছে মানে সেটা ব্যারিয়ার ভেদ করে চলে যাবে বা টানেলিং এর যে প্রবাবিলিটিটা সেই টানেলিং প্রবাবিলিটি অনেক হাই হয় কখন অনেক হাই হয় যখন এই ভ্যালুটা
ই নট মাইনাস ই সি এর সমান হয় তো এই ভিউটা কি জিনিস এখানে পি দিয়ে বেসিক্যালি মোমেন্টাম বোঝানো হয়েছে এটা কোন মোমেন্টাম এটা হলো ইলেকট্রনের মোমেন্টাম পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাবল ব্যারিয়ার স্ট্রাকচার হ্যাঁ এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দূরে ব্যারিয়ার আছে বা ডাবল ব্যারিয়ার আছে সো যখন ইলেকট্রনের যে পটেন্সিয়ালটা সেটা সরি ইলেকট্রনের যে মোমেন্টামটা সেটা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাবল ব্যারিয়ার স্ট্রাকচার হ্যাঁ সেটাকে হলো এই পি দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়েছে আর এম এনটা হলো বেসিক্যালি ইলেকট্রনের ভর বা ম্যাস ওকে ই নটটা হলো সাবমেন্ট এনার্জি এই যেখানে লিখে দেওয়া হয়েছে আর ই সিটা হলো কন্ডাকশন মানে এনার্জি এটা যখন সমান হবে হুম তখনই ট্রান্সমিশন প্রবাবিলিটি সুপার হাই হয়ে যাবে ওকে সো মোমেন্টাম কখন হাই হয় যখন এনার্জি হাই হয় রাইট সো ইলেকট্রনের এনার্জি যত বেশি হাই হতে থাকবে ততই মোমেন্টামটা হাই হতে থাকবে ওকে সো এখন চিন্তা করি যে এখানে ডাবল ব্যারিয়ার আছে এবং অনেকগুলো সাবব্যান্ড ডাকা আছে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর ওকে অ্যান্ড মনে করা হচ্ছে মনে করি যে যে ইলেকট্রনটা এখানে আসতেছে বা যে ইলেকট্রনটা এখানে টানেলিং হবে হ্যাঁ তার যে এনার্জি আছে ওটাও আস্তে আস্তে বাড়তেছে ওকে বা আমরা ভ্যারি করি বা চিন্তা করি যে এনার্জি কম হলে কি হবে বেশি হলে কি হবে সো এনার্জি যখন একদম কম তখন অ্যাকচুয়ালি খুব একটা বেশি ট্রান্সমিশন হবে না হ্যাঁ এবার বাড়াচ্ছে 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 ই ওয়ানের সমান হয়ে গেল তখন যেহেতু সমান হয়ে গেছে কাজেই রেজোনেন্ট রেজোনেন্স হবে বা ট্রান্সমিশন প্রবাবিলিটি বা টার্নিং প্রবাবিলিটি ফুট করে বেড়ে যাবে ঠিক আছে এরপর যখন আই টু বাড়াবো তখন আবার ম্যাচ করলো না সো পসিবিলিটি কমে গেল আবার যখন ই টু এর সমান হবে তখন আবার ম্যাচ করে গেল ম্যাচ করলে ট্রান্সমিশনটা আবার বেড়ে যাবে ওকে আবার কমে গিয়ে ই থ্রিতে বেশি হবে আবার কমে গিয়ে ই ফোরে বেশি হবে হ্যাঁ সো কারেসপন্ডিং গ্রাম তাদের দেখানো হয়েছে যে এক্স এক্সেস হলো ট্রান্সমিশন কোয়েফিসিয়েন্ট আর ওয়াই এক্সিস এ হলো এনার্জির সাথে অ্যালাইন করা হয়েছে তো দেখা যাচ্ছে যখনই ম্যাচ করে গেছে যখনই ম্যাচ করে গেছে তখনই ম্যাক্সিমাম পরিমাণ ট্রান্সমিশন কোয়েফিশন পাওয়া গেছে গ্রাফের এক্স এক্সেসটা উল্টা ওয়ান বা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হলো বাম দিকে আসছে আর মিনিমাম ভ্যালুটা হলো ডান দিকে আসছে টেন টু দি পর মাইনাস এইট ওকে সো ম্যাচ করে গেলে ট্রান্সমিশন কোয়েফিশনটা সবচেয়ে বেশি হয়েছে ওকে তাইলে কি হইল এখানে একটা গ্রাফ দেখি তো গ্রাফে হলো এক্স এক্সেস এ হলো ভোল্টেজ মানে আর টি ডি বা রেজোনেন্স রেজোনেন্ট টার্নিং ডেউটে আই ভি কার রাখা হয়েছে একটা জেভি কার এ পাশে হলো কারেন্ট ডেন্সিটি সো বেসিক্যালি ভোল্টেজ বাড়লে কি হয় এনার্জি বাড়ে সো এনার্জি বাড়লে দেখা যাচ্ছে ইনিশিয়ালি কারেন্ট বাড়তেছে ওকে সো ম্যাচ করলে তখন ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে আবার আনম্যাচ হয়ে গেলে কারেন্ট ড্রপ করছে আবার ম্যাচ করলে তখন ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে আবার আনম্যাচ করলে ড্রপ করছে সো এইভাবে কারেন্টের গ্যাপটা তখন এরকম পাওয়া যায় ওকে আর এই যে এনার্জি স্টেটগুলো ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর এদেরও ভ্যালু বের করা পসিবল সেটা হলো এরকম ই এন ই এন মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর যে কোনো কিছু হইতে পারে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ফোর মাইনাস ই সি ডাবলু ইকুয়াল টু এইচ এস স্কোয়ার এম এ স্কোয়ার মানে কত নাম্বার এনার্জি স্টেট হ্যাঁ বাই এই ইন্টু ইফেক্টিভ ম্যাস ইন্টু ডাবলু এ স্কোয়ার ডাবলু মেবি উইথ হবে ওকে বাট এই এজেন্টগুলো তখনই ভ্যালিড যখন এই ব্যারিয়ার হাইটটা হবে ইনফিনিটি ওকে মানে এই যে ব্যারিয়ার হাইটটা ঠিক আছে এটাকে আমরা ইনফিনিট হাইট ধরব সো ইনফিনিট প্লাস এজেন্টশন ট্রু হবে বেসিক্যালি আমরা এটাতেই হয়তো বা ম্যাথ করবো ওকে সো বেসিক্যালি কমন আইডিয়া হলো হোয়েন দ্য ইনকামিং এনার্জি ম্যাচেস উইথ ওয়ান অফ দ্য কোয়ান্টাইজ লেভেলস লাইক ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর হ্যাঁ দেন দ্য ট্রান্সমিশন প্রবাবিলিটি অ্যান্ড দ্য কারেন্ট বিকামস দ্য লোকাল ম্যাক্সিমাম ওকে অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস যে ভি কার বা আই ভি কার ভোটে বা সেটা তখন দেখতে এরকম জিগ জ্যাক হয় ম্যাচ করলে পরে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ম্যাচ না করলে ফল করে তাহলে আর টি ডি বা রেজোনেন্স ট্রানেলিং যে সুবিধা রাখি সুবিধাটা হলো এটা অপারেশন করতে পারে খুবই হাই ফ্রিকুয়েন্সিতে কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি টেরা হার্ট সেন্টে যেতে পারে হ্যাঁ অ্যান্ড এটা যে প্যারাসাইটিক রেজিস্টেন্সগুলো খুবই কম হ্যাঁ এবং মেইন কন্ট্রিবিউশন টু ক্যাপাসিটেন্স ইজ ফার ফ্রম ডিপ্লেশন রিজন অ্যান্ড এখানে টার্নিং ডাইডের মতো ডোপিং ডেন্সিটি খুব একটা বেশি হয় না ডোপিং ডেন্সিটি ইজ মাস লোয়ার হ্যাঁ এই জন্য ডিপ্রেশন ক্যাপাসিটিসটা অনেক কমে আসে ট্রান্সমিশন প্রবাবিলিটিটা আরেকভাবে চিন্তা করি সেটা হলো যখন 
একটা ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে যাবে এই সম্ভাবনাটাকে মনে করলাম টি ই ওকে আর সেটা যখন এখান থেকে এখানে যাবে ওটাকে মনে করলাম টি সি তাহলে জিনিসটা যে ওভারঅল এখান থেকে এখানে যাবে সে সম্ভাবনাটা কত এটা অবশ্যই এনার্জির উপর ডিপেন্ড করে হুইচ ইজ টিই ইন্টু টিসি তাই তো এটা গুণফলিত বেসিক্যালি মোট সম্ভাবনা হবে কিন্তু যখন রেজোনেন্স হবে মানে একটা সার্টেইন লেভেলের সমান হবে সাব ব্যান্ডের এনার্জি সমান হবে তখন সম্ভাবনাটা হয়ে যায় ক্যালকুলেশন করে পাওয়া গেছে ফোর টিই টিসি বাই টিই প্লাস টিসি স্কোয়ার ওকে এখানে বেসিক্যালি টিই টিসি সবগুলো তো অনেক থাকে কম কারণ প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি তো সবসময় জিরো থেকে একের মধ্যে হয় সো দেখা যাচ্ছে যে ইন দ্যাট কেস এই যখন রেজোনেন্স হয় তখন টোটাল প্রবাবিলিটি অনেক বেড়ে যায় হ্যাঁ চার দিয়ে গুণ হচ্ছে প্লাস ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ হচ্ছে সো তখন দেখা যাচ্ছে যে সম্ভাবনাটা অনেক বেশি হয়ে যায় ওকে সো স্পেসিফাইড লেভেলে ট্রান্সমিশন প্রবাবিলিটি যেহেতু বেড়ে যায় তাই দেখা যাচ্ছে ওই জায়গাতে কারেন্টও অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় যেটা আমরা ইকটক এক্সপ্লেন করলাম এখানে আমরা দেখতে পড়তেছি টানেল এমিটার হট ইলেকট্রন ট্রানজিস্টর হ্যাঁ মানে আমরা কিন্তু তখন ডায়োড নিয়ে পড়তেছি এখন ট্রানজিস্টরে চলে আসলাম সো বেসিক্যালি আমরা টানেলিং ট্রানজিস্টরই বাট হট ইলেকট্রন হট ইলেকট্রন কেন কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এমিটারে ইলেকট্রনগুলো খুবই হাই এনার্জি নিয়ে প্রবেশ করতেছে কারণ দেখা যাচ্ছে যে ব্যান্ড ডায়াগ্রামটা কিন্তু এমিটার সাইডে অনেক হাই হ্যাঁ এগুলো স্ট্রাকচারগুলো খুবই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং হয় যেমন এটা হলো মিনিম মানে মেটাল ইনসুলেটর মেটাল ইনসুলেটর মেটাল তারপর হচ্ছে মিমস মেটাল ইনসুলেটর মেটাল সেমি কন্ডাক্টর হ্যাঁ এখানে লিখছে মিপেন মানে মেটাল ইনসুলেটর অ্যান্ড রাখা হলো পিএন জাংশন ওকে লাস্টের টাই হলো ফার্স্ট টাই মিটার দিছে তারপর বেস দিছে মাঝখানে আবার এটা ইভি রিজিয়ন কালেক্টর এটাকে বলতেছে হেটেরা জাংশন থেটা ওকে সো এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং টাই হচ্ছে হর ইলেকট্রন ট্রানজিস্টর পসিবল আর এক ধরনের ট্রানজিস্টর হলো রেজোনেন্ট টানেলিং ট্রানজিস্টর হ্যাঁ এর আগেটা তো টানেলিং হয়েছে এজিন যখন হট ইলেকট্রন ছিল এটা হট ইলেকট্রন মানে হাই এনার্জি ইলেকট্রন বা টানেলিং হয়েছে বাট এটা নর্মাল টানেলিং ওকে এখানে যেটা হয়েছে আরটির মতোই এটা হলো আরটিটি বা রেজোনেন্ট টানেলিং ট্রানজিস্টর সো বেসিক্যালি কি হয় এখানে কিছু সাব ব্যান্ড লেভেল থাকে হ্যাঁ যখন এমিটার থেকে আগত ইলেকট্রন এই এনার্জির সাথে ম্যাচ করে তখন খুব হাই ইনজেকশন হয় বা ভালো ইনজেকশন হয় আদারওয়াইজ ইনজেকশন রেটটা ড্রপ করে হ্যাঁ তো রেজোনেন্ট টানেলিং ট্রানজিস্টরটা এভাবেই কাজ করে অ্যান্ড এখানে কিছু গ্যাপ দেখতে পাচ্ছে সার্টিটি এটা হলো বেসিক্যালি কালেক্টর কারেন্ট ভার্সেস কালেক্টর মিটার ভোল্টেজের গ্রাফ সো বেসিক্যালি বেজে যেটা হইতো সেটা হলো যে ওভার দ্য কালেক্টর মিটার ভোল্টেজ জিনিসটা স্যাচুরেটেড হয়ে যাইতো হ্যাঁ এখানেও তাই হচ্ছে বাট দেখা যাচ্ছে সার্টিন বেজ ভোল্টেজের জন্য এনার্জি দেখা যাচ্ছে ম্যাচ করে ওকে তখন দেখা যাচ্ছে কারেন্টটা বেশ ভালো রকম একটা পিক পাই হ্যাঁ এরপর যখন আনম্যাচ হয় তখন আবার দেখা ড্রপ করে হ্যাঁ মানে রেজোনেন্সটা তখন অ্যাকচুয়ালি হারাই গেছে এরকম এখানে দেখা যাচ্ছে যে বেইস এমিটার ভোল্টেজের সাথে কারেন্টের গ্রাফ প্লট করছে হ্যাঁ এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা পিকে আসে তারপর রেজোনেন্সটা রেজোনেন্স হয় বলে ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা হয় আবার রেজোনেন্সটা হারাই গেলে পরে ড্রপ করে ওকে সো এরকম গ্রাফ পাওয়া যায় আর টি টির ক্ষেত্রে সো এটা হলো বেসিক্যালি বাম দিকে দেখতে পারতেছি আর টি টি এর স্ট্রাকচার হ্যাঁ এটা এইভাবে বিভিন্ন লেয়ারে অ্যাড করে করে এরকম করে বানাই আর ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি আর কি আরও অনেক কমপ্লেক্স এনার্জি ব্যান্ড ব্যাকগ্রাম হতে পারে হ্যাঁ যেটা তো অনেক নভেল ডিভাইস বানানো সম্ভব কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাব ব্যান্ড এনার্জি স্টেট আছে সো অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনার্জি লেভেলে রেজোনেন্স বা পিক পাওয়া যাবে হুইচ ইস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং ওকে সবার লাস্ট যেই টপিকটা কাভার করবো সেটা হলো ক্রিস্টাল গ্রোথ হ্যাঁ এটা ছোলো ব্যাচে স্যার পড়িয়েছিলেন বাট এবার আছে কি না আমি শিওর না হ্যাঁ বাট এই টপিকটা আবার ন্যানো ন্যানো কোর্সে কাভার করা হয়েছে ফার্স্ট সেমিস্টারের আন্ডারে সো অ্যান্ড টপিকটা বেশ বোরিং মানে মোটামুটি ডেসক্রিপটিভ তো ক্রিস্টাল গ্রোথ বেসিক্যালি কি জিনিস আমি বেসিক্যালি সিলিকন কোথ থেকে পাওয়া যায় বালি থেকে রাইট সো সেখান থেকে সিলিকন এক্সট্র্যাক্ট করে সেটাকে পিউরিফাই করে হ্যাঁ বেসিক্যালি একটা বিশাল একটা মন্ড বানাবো এরকম একটা মন্ড হ্যাঁ তারপর এটা যদি এভাবে এভাবে যদি কাটি ওকে তাহলে আমরা গোল গোল কিছু ওয়েফার পাবো হ্যাঁ সো এই যে প্রসেসটা হ্যাঁ সিলিকন থেকে একটা মন্ড বানায় সেখান থেকে ওয়েফার কেটে কেটে নেওয়া এটাই হলো বেসিক্যালি ক্রিস্টাল গ্রোথ ওকে বা জিনিসটা মানে খুব সিম্পল শোনালো প্রবলেম হলো আমাদের এখানে পিওরিটি লাগবে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন 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 পারসেন্ট বেশ কমপ্লেক্স কিছু মেথড 
ফলো করা হয় সেখানে কিছু রিঅ্যাকশন আছে এই রিঅ্যাকশন গুলো বেসিক্যালি সিলিকন পিউরিফাইং এর রিঅ্যাকশন হ্যাঁ একটু মুখস্থ করতে হবে বা নিজে প্রমাণিত হবে সো এই ক্রিস্টাল গ্রোথ টেকনিকটা বা সিলিকন থেকে ওয়েফে বানানোর প্রসেসটা সেটা দুইটা মেথডে খুবই জনপ্রিয় একটা হলো চক্রলস্কি মেথড বা সিজেট মেথড বলে আর একটা হলো ফ্লোরজন মেথড সো এর মধ্যে ক্রিস্টাল গ্রোথ মেথডের অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো এরকম হ্যাঁ এখানে প্রসিডিউরটা কি সেটা একটু পড়ে নেওয়া লাগবে মানে ডিসক্রিপশন আর কি ওকে বাট কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে যেমন আমি যে ওয়েফার বানাইতে চাই ওকে সেটা কীরকম চাই যদি সিলিকন ওয়েফার বানাইতে চাই হ্যাঁ তাহলে এখানে যে ক্রুসিবলটা আছে মানে ক্রুসিবল যে পাত্রের মতো যেটা আছে আর কি সেই ক্রুসিবলটা সিলিকা দিয়ে বানালেই হইত বাট আমি যদি ডোপিং না চাই মানে আমি যে ওয়েফারটা চাই সেখানে ডোপিং থাকবে না তাই ইন দ্যাট কেস কিন্তু ক্রুসিবল সিলিকা হতে পারবে না হ্যাঁ তখন গ্রাফাইট ইউজ করতে হয় ওয়েফার প্রিপারেশন করার জন্য আর একটা কথা হলো এই যে পুরো যন্ত্রটা বা পুরো যে সিস্টেমটা আসছে এখানে আর্গন এনভারনমেন্ট রাখা হয় হ্যাঁ মানে মানে কোনো বাতাস রাখা হয় না কারণ বাতাস থাকলে কিন্তু সেটা সেখানে আনওয়ান্টেড অক্সিডেশন হবে ওকে সো জায়গাটা আর্গন দিয়ে ভরে ফেলা হয় ग्रो कर छोट होते যেমন এই সেকেন্ড হয়ে দেখা যাচ্ছে যে এখানে প্রাইমারি ফ্ল্যাট আছে মানে ছোট করে সেকেন্ডারি ফ্ল্যাট আছে হ্যাঁ এবং এগুলো ডেফিনেশন আছে ঠিক আছে যেমন এই প্রাইমারি ফ্ল্যাটের সাথে যে সেকেন্ডারি ফ্ল্যাটটা যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে হ্যাঁ তাইলে সেটাকে বলে সেটা হলো ওয়ান 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 এন টাই ওকে একইভাবে যদি কোনো সেকেন্ডারি ফ্ল্যাট না থাকে ওর ইন আদার ওয়ার্ড যদি প্রাইমারি ফ্ল্যাট আছে অ্যান্ড সেকেন্ডারি ফ্ল্যাট যদি নাইনটি ডিগ্রি একদম যদি জিও ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে জিও ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে সরি তাহলে সেটাকে বলে ওয়ান 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 পি টাই ওকে ওয়ান 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 বলতে হলো সেই যে আমরা যে সি ওয়ানে যে কোর্স করে আসছিলাম ম্যাটেরিয়াল কোর্স সেখানে যে ডিরেকশনগুলো সেটা হ্যাঁ আবার যদি এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা মানে প্রাইমারি আর ফ্ল্যাট জোনের অ্যাঙ্গেল যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় সেটাই হলো ওয়ান জিরো জিরো এন টাইপ হ্যাঁ এবার যদি অ্যাঙ্গেল যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তখন হলো ওয়ান জিরো জিরো পি টাই এটা কোনো ডেফিনেশন আছে ওকে আবার গ্যালারিয়া মার্সেনেটেরও ক্রিস্টাল গ্রোথ করা হয় মানে এতক্ষণ সিলিকন নিয়ে কথা বললাম গ্যালারিয়া মার্সেনেটেও করা হয় হ্যাঁ সেটারও কিছু ডিফারেন্ট প্রসেস আছে হ্যাঁ তো সেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো এরকম বাট মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি এখানে একটা পাত্র রাখা হয় যেটাতে এন ক্যাপসুলেশন করা হয় এই এন ক্যাপসুলেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কারণ ক্রিস্টাল গ্রোথ করার সময় কিন্তু অনেক হিট দেওয়া হয় হিট দিয়ে কিন্তু পরে ঠান্ডা করা হয় হ্যাঁ সো এখানে গ্যালিয়াম আর আর্সেনাইট এই দুটা কিন্তু মানে ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল এবং এদের কিন্তু গলনাঙ্ক এবং স্ফোরণাঙ্ক মানে বয়লিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট হ্যাঁ তো যখন আমি এটাকে ঠান্ডা করব এটা কিন্তু সেপারেট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে হ্যাঁ এই জন্য এন ক্যাপসুলেশন করা হয় এবং এই প্রসেসটাকে মেনটেন করা হয় এরপর এম ও সি ভিডিও আসছে হ্যাঁ এই প্রসেসটা আমার মনে হয় ন্যানো টেকনোলজির কোর্স থেকে একটু রিভিউ করে নিলে বেটার হবে ওখানে আরো ভালো রকম ভাবে বলা আসছে ওকে আর চক্রলাস্কি মেথডের বাইরে আর একটা ক্রিস্টাল গ্রোথ টেকনিক হলো ফ্লোর জোন প্রসেস হ্যাঁ এটারও একটু ডিসক্রিপশনগুলো একটু পড়ে নেওয়া লাগবে ওকে তারপর গ্যালিয়া মার্সেনের গ্রোথে আর একটা মানে সিস্টেম আছে ভ্যাপোর ফেস এপিটেক্সি হ্যাঁ এগুলো সবই বর্ণনামূলক প্রসিডিউ হ্যাঁ এগুলো পড়তে হবে नाइट्रोजें दिए फिल आप मोटामुटी फाइन बाट मान ओभारल खुबी डेस्क्रिप्टिव तो सो क्रिस्टल ग्रोथ मेथडे पड़े रखा लगे टर्म फाइनल বিশ মার্ক বা পনেরো মার্ক একটা কোয়েশ্চেন আসবে তো সেটা আর কি ডিসক্রিপটিভ ভাবে লিখতে হবে এই আর কি 
मी and at the door amar shonge thakar jonno thanks a lot thanks a lot again bye bye